வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஷார்ட் கீ டயோடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனல் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோவில் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடை பற்றி சில வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்குள்ளேயே நான் சின்னதாக ஷார்ட் கீ டயோனால் என்ன அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக இனிமேல் ப்ராடாக வந்து ஷார்ட் கீ டயோடு என்ன என்ன அப்ளிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஷார்ட் கீ டயோடை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய டயோட் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டாச்சு இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே அந்த வீடியோக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு ஷார்ட் கீ டயோடுக்குள்ளே போனோம்னா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு செமி கண்டக்டரை கனெக்ட் பண்ணி தான் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் அதாவது ஒரு டயோடை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இப்போது என்ற ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஸோ அந்த பேட்டரியில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இப்போது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் அதாவது உங்கள் டயோடோட பாசிட்டிவை பேட்டரியோட பாசிட்டிவுக்கும் உங்கள் டயோடோட நெகட்டிவை பேட்டரியோட நெகட்டிவ்க்கும் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டைப் ஆஃப் கனெக்ஷனை ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்லாம் நடக்கும் இதை தான் வந்து நான் பிஎன் ஜங்ஷனோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இதே நீங்கள் வந்து பேட்டரியோட பொலாரிட்டியை மாற்றுறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டயோடோட நெகட்டிவ் பேட்ரி பாசிட்டிவுக்கும் டயோடோட பாசிட்டிவ் பேட்டரியோட நெகட்டிவுக்கும் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் கரண்ட்லேயும் நடக்குது நல்லா பாருங்கள் உங்கள் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் இதோட பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ இது இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ அட்ராக்ஷன் அதாவது கண்டக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷன்லையும் இந்த டேரக்ஷன்லையும் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஒரு ஒரு பக்கம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகிறனால சென்டரில் ஒரு வேக்க மாதிரி ஒரு வெற்றிடம் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் இது நீங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேக்கமோட அதாவது அந்த வெற்றிடத்தோட அளவு வந்து கூடும் ஸோ இந்த வேக்கம் இந்த வெற்றிடத்தை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெப்ளீஷன் ரீஜன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜை பொறுத்தும் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்தும் மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டிசி தான் கொடுக்குறோம் சின்ன இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இல்லை இது வந்து டிசிக்கு ஓகே ஸோ டிசியில் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பேயாஸில் கண்டக்ஷனும் ரிவர்ஸ் பேயாஸில் டெப்ளீஷன் ரீஜனும் கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்கேஸ் இந்த இடத்துல நான் டிசி கொடுத்துருக்க இடத்துல ஏசி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏசினா என்னது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் மாறு திசை மின்னோட்டம் அதோட கரண்ட் டைரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த சைன்வேவோட பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் கரண்ட் டைரக்ஷன் இந்த மாதிரியும் பொலாரிட்டி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் கரண்ட் டைரக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிரும் ஸோ பொலாரிட்டி வந்து இந்த மாதிரி மாறிடும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஏசி சோர்ஸை உங்கள் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பொலாரிட்டி இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் இது ஒரு ஃபார்வர்ட் பை ஆஸ்ட் டயோடாக இருக்கும் ஸோ கண்டக்ஷன் நடக்கும் இதுவே நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பேயாசாக மாறிடுதா ஸோ ரிவர்ஸ் பேயாசனா மாறினா நான் என்ன ஆகும்னு சொன்னேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளீஷன் ரீஜன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஏசி அப்படின்றது என்னென்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் மாறு திசை மின்னோட்டம் கரண்டோட டேரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன வரும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வருமா ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்துருச்சு பட் சென்டரில் க்ரியேட் ஆன டெப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் டெப்ளீஷ் ரீஜன் கிடையாது பட் செகண்ட் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் டெப்ளீஷன் ரீஜன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அது மறுபடியும் இன்னொரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வர்றதுக்குள்ள குறையுமான்னு கேட்டிங்கன்னா குறையாது ஏன்னா அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுதுனா உங்களோட பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்துடுது ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களுடைய சென்ட்ரில் இருக்க அந்த டெப்ளீஷன் ரீஜனோட பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அதாவது அந்த டெப்ளீஷன் ரீஜனில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் பேர
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஷார்ட் கீ டயோடுக்கும் நார்மல் டயோடுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டயோடு வந்து ஷார்ட் கீ டயோடு ஸோ உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஷார்ட் கீ டயோடோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டரும் என் டைப் செமி கண்டக்டரையும் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் என் டைப் செலிக்கான் ஒரு பக்கம் இருக்கும் பட் இன்னொரு பக்கம் பி டைப்புக்கு பதிலாக மெட்டல் கண்டக்டர் இருக்கும் ஸோ இது செமி கண்டக்டரில் கண்டக்டர் கண்டக்டரில் என்ன அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கனால இதில் இருக்க மொத்த ஹோல்ஸோட அதாவது பாசிட்டிவோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் வந்தாலுமே க்ரியேட் ஆகிற டெப்ளியூஷன் ரீஜன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் இருக்கவே இருக்காதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா ஒரு ரிவர்ஸ் பயாஸ் வந்துட்டு உடனே பாசிட்டிவ் பயாஸ் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வந்துருச்சு அப்படின்னாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அந்த ரிக்கவரி டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஷார்ட் கீடையோடு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதில் க்ரியேட் ஆகிற டெப்ளியூஷன் ரீஜனை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கன்சிடரே பண்ணிக்க தேவையில்லை அந்தளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி டயோட் இல்லைன்னா லோ வோல்டேஜ் ட்ராப் டயோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷார்ட் கீ டயோட ஸோ ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி டயோட்னா என்ன அப்படின்ற தெரியணும் இல்லைங்களா இப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வருது டெப்ளியூஷன் க்ரியேட் ஆகுது மறுபடியும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வருது இல்லைங்களா அந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரதுக்குள்ள அதுக்குள்ள இருக்க டெப்ளியூஷன் ரீஜனை குறைச்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு உடனே தயாராகுது இல்லைங்களா அந்த டைமை தான் நம்ம ரிக்கவரி டைம்னு சொல்கிறோம் அது வந்து டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெல் வி டிவைடட் பை டெல் டீன்வாங்க அதாவது ரேட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு சொல்லலாம் ஒரு அந்த டைமுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வோல்டேஜ் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்றத சொல்கிறது தான் ரிவர்ஸ் ரிக்கவரி டைம் இது வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட் கீரியோட டேட்டா ஷீட்லேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சிலேயோ இல்லை டைம்லேயோ தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஷார்ட் கீரியோடு என்னென்னா லோ வோல்டேஜ் ட்ராப் அதாவது ஒரு நார்மல் டயோட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நார்மல் டயோட் என்ன தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் வந்து கண்டக்ட் ஆனாலும் ஃபார்வர்ட் பயாஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நார்மல் பெயின் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஷார்ட் கீ டயோடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்க அதிகமாக இருக்க அதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸில் ஒரு சிக்ஸ் ஓல்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அதில் பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் இன்கேஸ் சிலிகான் டயோடாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் அந்த டயோடுக்கு அக்ராஸாகவே தங்கிடும் இதுவே வந்து ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி டயோட் அதாவது ஷார்ட் கீ டயோடாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அக்ராஸாக தங்குற வோல்டேஜோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் லெஸ்ஸர் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகி இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஷார்ட் கீ டயோட் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுனா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் நான் யூஸ் பண்ணும்போது என்கிட்ட இருக்கிற பவரே லிமிட்டடாக இருக்குது அது அதுலேயும் பாயிண்ட் செவன் வந்து இந்த டயோடு அக்ராஸ் தங்கிடுச்சுன்னா வெளியே கிடைக்கிறது கம்மியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டயத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஷார்ட் கீ டயோட யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இந்த ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் ட்ராப் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா விஎஃப்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டேட்டா ஷீட்டில் ஸோ நான் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஷார்ட் கீடோடு யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்ன அப்ளிகேஷன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் ஷார்ட் கீடோட நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து பக் கன்வெர்டர்ஸ் பக் கன்வெர்டரில் டயோடு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த டயோடு ஷார்ட் கீ டயோடாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பக் கன்வெர்டர் யூஸ் ஆகிறதும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியோட ஸ்விட்ச் வச்சு தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பூஸ்ட் கன்வெர்டர் பூஸ்ட் கன்வெர்டரும் சிமிலர் தான் அதே மாதிரி தேர்டு பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் இது வந்து கன்வென்ஷனல் பக் பூஸ்ட் பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்த கக் கன்வெர்டர் செபிக் கன்வெர்டர் இன்டர்லீவ்டு பூஸ்ட் கன்வெர்டர் இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல டயோடு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எப்போவுமே ஷார்ட் கீ டயோட் செலக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான்